puntong ito mga kausap natin si Philippine Red Cross Chair Senator Richard Gordon. Uh, Senator Gordon, magandang hapon po. Senator? Yes, hello. Sir, si Susan Enriquez po ito, Senator. Yes, Susan. Go ahead. Apo. Uh, Senator, yung, eh, kayo, yung team nyo ang una nakakuha ng impormasyon dyan po sa Katanduanes matapos mawala ng komunikasyon doon dahil sa bagyong Rolly. Pwede ba ikwento nyo sa amin kung ano ang nangyari doon? Batay sa inyong mga naka, nakuhang mga impormasyon? Well, uh, visual pa lang yung sinasabi namin. No? Wala bang technical inspection. Mm -hmm. Ang sinasabi nila, sa akin, yung chapter administrator, sabi ko, tingnan ko muna visual saka magpapadala tayo na tao para sa isa na. Ang tingin niya, ang damage doon sa Birak, 80% ng mga bahay wasak. 50% municipality of San Andres. Mm -hmm. Okay. Senator? Right? Apa. Yes. Uh, so, sa Birak po ay 80% ang uh, naging pinsala po sa mga bahay. Right. Yun ang sinasabi niya. Apa. And, uh, again, you have to take that to the uh, little bit of... Uh, Further, na na alangan ako sa di nya, dahil hindi para maformal yung assessment namin. Napadala na ako ng assessment team ngayon. Okay. Para mapapipicture ang kulat ng bahay na nasira. May nabagit ba sa inyo, Senator, kung may mga casualty po na dyan po sa... Yes, may dalawang patay. Okay. At sa kayo... Lunod, drowning. Apo. Isang babae na 20 years old, isang si Danilo... Para ba, di wala akong age na nakuha ng Pilipino Army. Mm -hmm. Di ba ba, kami nakakuha sa Red Cross. Apa, apa. But there are five injured mm -hmm. na may mga sugat dahil sa uh, inabot na siguro nung tuma tum tumalun yung tubig, no? Mm -hmm. And mm -hmm. then, uh, meron pang isang missing, si Mario Jacob. Siguro, uh, maaaring asawa ito ni Micaela Jacob yung nakuha namin patay. Apo, apo. Senator, so, naikwento ko ba sa inyo nung, kung, uh, nung nakausap nyo dyan sa Katanduanes, kung ito man po ay yung mga opisyal dyan, kung ano ho yung uh, pangangailangan nila at paano may paparating sa, kanya, sa kanila yung tulong? Well, dadali na namin ngayon. Papunta na yung mga water tanker trucks. Uh -huh. uh, pati yung papadala natin, pati yung mga bladder, pati mm -hmm. yung mga uh, LMS, yung uh, gumagawa ng tubig. Mm -hmm. uh, meron ng isang truck sa ambay, dadali na sa tabako, dadali sa agad dyan, kumumit na Uh, available na yung uh, barko. Meron mm -hmm. tayo 6-wheeler truck papadala, 6x6 truck, 10-wheeler truck, mm -hmm. dalawa. At saka, hindi na kami magpapadala ng payloader, pero fuel tanker, magpapadala kami ng walang nasulina doon. Mm -hmm. uh, sila lahat ng gasoline station. Dalawang ambulance ang papadala namin. At saka, yung mga magpapatrol, yung mga land cruiser, at saka yung mga ambi na iikot doon. Mm -hmm. Papadala tayo ng generator. Papadala na maraming generator dahil uh, laming isang bayan niya, walang uh, ilaw, mm -hmm. uh, walang kuryente at di makakakuhan. At uh, ngayon, magpapadala uh, din tayo ng uh, tinatawag natin mga uh, radios and repeater, mga tents, non-food items, mm -hmm. katulad ng hygiene kits, at saka food truck na makakapaikot doon para mabigyan ng hot meals at power lights. Mm -hmm. Senator, at tatanungin ko lang kayo, paano ho yung banta ng COVID-19, lalo ho sa mga evacuation centers? May mga papaswabubay, mga may sintomas, paano, i-isolate ho ba sila? Kasi, uh... So today, wala na siguro yung evacuation center. Eh. Uh -huh. Paano man ang bagyo eh, babalik na yung mga yan. Uh -huh. So, ibig sabihin yan, eh, uh, kung ginawa ng DOH at yung mga tao ko, kung na sa mga evacuation center, uh -huh. sa gabi lang naman sila na andun at naiwala yung mga... Sinisipon yung inuubo. Mm -hmm. I'm not too worried about that. Pero kung gusto na magpa-test, we can test them. Okay po. At uh, Senator Gordon, bukod sa Katanduanes, nabibigyan nyo ng tulong. Ano-ano ano pang mga efforts ng Red Cross ang ginagawa naman sa ibang lalawigan po na apektado rin ang bagyong uh, Rolly? Lahat ng lalawigan na apektado. Meron kami yung chapter. Katulog ka gawin sa Batanga. Mm -hmm. Nagbiktas kami ng 110 people doon sa Baha, doon sa uh, uh, Sierra Subdivision. Aha. Uh -huh. no? Uh, saka doon sa isang ilog doon, sa San Isidro, mm -hmm. San Isidro, no? Uh, uh, at uh, uh, inakita kami po, ito yung ito, individuals, mga badyaw, sa Batangas, no? Mm -hmm. At uh, dalawa na ng volunteer na naka-deploy dyan, sa gabi, may ikot sila, may 6x6, may rescue truck, may mga ambulansya, kinapit dyan, at saka uh, uh, kompleto yung rescue na ginawa dyan with other teams namin, no? Sa Aklan, nabihin tayo ng, uh, yung malalayo, ng Kamalina Sur, halimbawa, uh, 
uh, nagbabalidate kami ng mga damage sa bahay. Mm -mm. At nakita namin yung isang patay na bata, kasama ng tatlong missing. At uh, nangyari, eh, naanod yung bata doon sa ginobata, umabot mm. hanggang uwas. Oh. Mm -hmm. 18, 18 uh, 25 kilometers yun. Mm -hmm. Nabitawan ng tatay, pati yung kapatid niya, nabitawan ng tatay, at yung asawa ng tatay, uh, missing pa hanggang ngayon. So they can be presumed, talagay ko, unless makita natin na uh, katulad ng bata na anod o na nalunod yan, makikita siguro yung bagay na yan. Pero ang tandaan nyo, yung sa kinobata niyang pinangkalingan nila, mm -hmm. nilamo ng lahar yung mga bahay doon. Oo. Uh -uh. mm -hmm. Alagali sa bundok, no? Na mayon, no? Uh, tapos, uh, patuloy yung bigay namin ng hot meals, mga first aid, at uh, tumulong kami sa preemptive evacuation sa Aklar. Sa Labu-Labu, may search and rescue kami doon sa nawawala mga missing fishermen. Mm -hmm. uh, isang missing fishermen sa, sa Cebu, sa Cordoba. Mm -hmm. Tapos uh, sa Valenzuela, uh, uh, nag-deploy tayo ng WASAR team at uh, uh, sa, uh, uh, dito sa Marulas. At saka nagbibigay tayo ng hot meals. Karamihan nagbibigay tayo ng hot meals sa mga, mga, sa mga ports ah, uh, na maraming na stranded. No? Mm -hmm. uh, dito sa Manila, sa Isla Puting Bato, uh, to Almario, sa mga evacuation center, sa mga Isabelo. Uh, elementary school pala yun, sorry. Uh, we conducted assessment uh, at uh, the clearing operation size sa Mekong Automatical Center. At uh, nalasis tayo sa evacuation ng dalawang pong tao sa Parola. Uh, Naglagay tayo ng welfare desk sa Isabela de los Reyes Elementary School. Napakain tayo ng 259 evacuees sa Isabela de los Reyes at saka sa Manila North Port Harbor. Another 250 individuals who distribute COVID-19 wash brochures para mag-ingat ang tao. At saka nag-ikot yung isang truck namin sa Ed, saka hapon. Then nawala yung NRRT, saka MRT para hindi maiwanan sa ulan yung mga hindi makasakay. Mm -hmm, mm -hmm. At saka isa na mga basero. Uh -huh, mm -hmm. At saka we have to dismantle our medical tents. Then baka malipat. No? Mm -hmm. Nagbabalik na natin niya ngayon na naandyan na. Apa. Mm -hmm. Anyway, so we'll keep in touch po, Senator Gordon, dyan po sa mga efforts na ginagawa ng Philippine Red Cross. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Thank you. Thank you po. As Philippine Red Cross Chair, as Senator Richard Gordon.